তফসিরে উল্লেখ করেছেন ওই হাদিসটি তো আল্লাহ বলছেন যে এক দলকে তোমরা এক দল রসুলকে তোমরা মিথ্যা মনে করেছো কারণ তোমাদের মনের উল্টা কেন বললো আর আরেক দলকে কি করেছো তোমরা হত্যা করেছো এই সন্ত্রাসীদের সম্পর্কে যারা মুসলিমদেরকে নাস্তিক বলে আর তাগুত বলে আর এদেরকে ইসলামের শত্রু বলে মানবিচ্যুত বিধান কেন করে এরা কাফের হয়ে গেছে এই তার ফিরি জাতি যারা কাফের ফতুয়া দিয়ে খন করে তারা তো এরকমই করে তাই না এদের কাছে রক্তের কোনো মূল্য নেই ওদের বিপরীত কোনো কথা বললেই যে তোমাদের এই রাস্তা ভুল হে জঙ্গিবাদ বল এটা জাহাদ নয় এটা ফাঁসাদ সন্ত্রাস এটা ভুল পথ ইচ্ছা এই যুবক বলা বান্তিনের কোন জ্ঞান রাখেন আর জেহাদ জাহাজ করে এটা জেহাদ নয় এটা ফাঁসাদ যদি বলেন তো আপনার উপর কাফেরের ফতো লেগে গেল আর কাফেদের এজেন্টের ফতো লেগে গেল সুতরাং আপনার রক্ত তার কাছে সবচাইতে সস্তা রক্ত কোনো মূল্য নেই রক্তের সুতরাং যে কোনো সময় আপনাকে খুন করবে মোনাফিক বলে যে রামগান অফেক হয়ে গেছে ফতো কি আপনার উপর মোনাফিকের ফতো দিয়ে জজকে খুন করো হ্যাঁ রাষ্ট্র নায়ককে খুন করো দেশের মন্ত্রী মিনিস্টারকে খুন করো কারণ তারা মানব রুচিত বিধান দিয়ে দেশ পরিচালনা করছে এই যে চরম পন্থা এর বিরুদ্ধে বললে বা এইরকম কিছু করলে মানুষকে পাপের কারণে কাফের বানিয়ে দেওয়া ইসলাম থেকে খারিজ করে দেওয়া তাগুদ বানিয়ে দেওয়া এটা হচ্ছে খারেজিদের চরিত্র খারেজিরাই মুসলিমকে কাবিরা গোনার কারণে কি বলতো কাফের বলতো খারেজি মতবাদ প্রথম যে দুটো গুমরাই শুরু হয় সাহাবাই কেন্দ্রের জামানায় দুটো বেদাত শুরু হয় আহলি সুনতল জামাতের পাশাপাশি দুটো দল একটা রাফেজি অতি ভক্তি দেখে শিরক শুরু করলো হ্যাঁ এই শিয়া রাফেজিরা এক গুমরা দল আর এক গুমরা দল হচ্ছে খারেজি যার আলী রাজি আল্লাহ পালনকে মসজিদে যাচ্ছে আল্লাহর এত বড় বলি চতুর্থ খলিফা রসুল্লাহ সঙ্গে এত প্রিয় ব্যক্তি হ্যাঁ খেইবরের বিজয়ী পুরুষ যার হাতে আল্লাহ খেইবরের বিজয়ী দান করলেন ইহুদিরকে দমন করলেন তিনি খুন হচ্ছেন কার হাতে এই জঙ্গি খারেজি সন্ত্রাসী রাতে যারা এই বাড়াবাড়ি ফতুয়া দিয়ে থাকে কাবিরা গোনা তার তার নজর প্রথম কথা কাবিরা গোনা কি সাকিরা গোনা করেননি তিনি বিচার সালিসে রাজি হইলেন মাবিয়া রাজি আলতানের সাথে না এটা অন্যায় করে দিল আল্লাহর হুকুম চলবে কেন মানুষকে সালিস বানাইলো সেই জন্য সে এমন গোনা করেছে যে গোনাতে কাফের হয়ে গেছে প্রথম কথা গুনাই নয় তারপরে গুনাই বানিয়ে দিলেন কাফিরা গোনা করলে কাফের হয়ে যায় নাকি কেউ মদ খেলে কাফের হয়ে যায় হ্যাঁ কেউ চুরি করলে কাফের হয়ে যায় কেউ মিথ্যা বললে কাফের হয়ে যায় কিন্তু খারেজিদের কাছে কাফের হয়ে যায় পুরাতন যুগের খারেজি ওর আর নতুন যুগের খারেজি মুসলিমদের ওপর বিভিন্ন পাপ কাবিরা গোনার জন্য কেউ সুদ খাচ্ছে তাগুত হ্যাঁ হ্যাঁ সুদ সিস্টেম কেন দেশে চলে তাগুত ইসলাম থেকে খারেজিরা কাফের হয়ে গেছে এই ধরনের হচ্ছে খারেজি আসলে জি ওই খারেজি নতুন খারেজি এরা আর ওরা হচ্ছে পুরাতন খারেজি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন যে এরা কি করে এই চরমপন্থী ইহুদিরা ফারি খান কাজাব তো একদল নবীকে খুন করেছে মনের উল্টা যখন কিছু বলেছে আর এক দলকে মিথ্যা মনে করেছে ওয়াকালু ইহুদিদেরকে যখন নবী মোহাম্মদ সাল্লাম ইসলামের দাওয়াত দিলেন মদিনায় এসে তারা বলতো কুলু বনা গোল ফোন দেখো মোহাম্মদ আমাদেরকে বেশি শিখিয়ে লাভ নেই এক কথাই রাস্তা বন্ধ যা তার বেশি কথা না বলে বুঝা গেছে কলু বনা গোল ফোন আমাদের অন্তর কিন্তু ঢাকা অন্তর হচ্ছে কি গেলাফের গেলাফ থেকে গুলফ আবৃত আচ্ছাদিত অন্তর প্যাকিং করা আছে অন্তরে কোনো কথা তুমি ঢুকেতে পারবে না সোজা কথা সুতরাং তোমার এইসব বইলে লাভ নেই বাল্লা আনহমুল্লাহ বরং আল্লাহ তার লানত করেছেন অভিশাপ করেছেন বেকুফরি তাদের কুফরির কারণে ফাকালিলাম মায়ু মেনুন সুতরাং তাদের অল্পই ইমান নিয়ে আসবে অর্থাৎ যদি ইমান নিয়ে আসে তো মাত্র কয়েকজন এটা একটা অর্থ আর একটা হচ্ছে যে তাদের কেউ ইমান নিয়ে আসবে না তারি লম্মা ইউমেন এই লোকেরা কমই বিশ্বাস করে তার মানে বিশ্বাস করতে চায় না আমরা বুঝাই এটা হচ্ছে বাঘভঙ্গিমা কালি লম্মা ইউমেন অন্তর আমাদের ঢাকা সুতরাং যখন ওর উপরে মোহর লাগানো আছে কোনো কিছু তো মোহর মারা থাকলে ভিতরে ঢোকানো যায় না জি হ্যাঁ আল্লাহ বলছেন না ওদের কুফুরি কারণে মোহর লেগেছে হ্যাঁ ঢাকা নেই আসলে খুললে খুলে আছে খুলতে পারবে কিন্তু খুলছে না তাদের সীমা লঙ্ঘন আর কুফুরির কারণে আল্লাহ আল্লাহ আনত হয়েছে তাদের আল্লাহ হেদায়ত নসিব করেনি তাদেরকে জি হ্যাঁ আল্লাহ যেন আমাদেরকে হেদায়ত রাখে গোল ফুল
গোল ফোনে তাফসির করতে গিয়ে দুই ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন মুফাসসিরের গণ এক দল বলেছেন যে ওর উপর কি রয়েছে রেশাওয়াতুন বা তাবে ওর উপর মোহর লাগানো আছে যেটা বললাম আর কেউ কেউ বলেছেন যেহেতু ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নামে এটাকে গোলফুন না পড়ে গোলফুন পড়েছেন বলেন যে কুলুবনা আউয়াতু কুল্লা ইলমিন তারা বলেন দ্বিতীয় তাফসির যে আমাদের অন্তর হচ্ছে সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধির থলে ব্যাগ অর্থাৎ আমাদের অন্তরে যথেষ্ট জ্ঞান আছে আমাদের মধ্যে যথেষ্ট জ্ঞান আছে তোমার এই মুহাম্মদ তোমার মত উম্মি লোকের শিক্ষার আমরা মুখাপি কিনা তাফসির বদলে গেল তাহলে তাই না আমাদের অন্তর আউয়া তো কুল্ল ইলম সব জ্ঞান আছে আমরা বেশি বুঝি তোমার চাই তোমার চাই কম বুঝি আরে আমরা তাওরাত পড়তে পারি আমরা ভাষা বিভিন্ন ভাষা জানি আমরা আরবিও জানি আর তাওরাতের ভাষাও জানি তুমি কি জানো তুমি তো আলিম বা তা জানো না এভাবে অহংকার করতে সুতরাং তোমার এই এলেমের দরকার আমাদের নেই জি এই অহংকার মাদ্রাসা পড়ুয়া বিধাতপন্থীরা করে সৌদি আরবে এসে বিশ বিশ বছর থাকে তিরিশ বছর থাকে আমরা এত বড় এলেম হাসিল করে এসছি আর এই মুফতি হয়ে এসছি আর এই হয়ে এসছি সে হয়ে এসছি এ দেশে আবার কিসের শিখার দরকার আছে অথচ তা ওহিদের কিছুই জানে না সন্ন্যার কিছুই জানে না শির্ক বেদার সম্পর্কে মোটেই সতর্ক নাই কিচ্ছু জানে না কিছু জানে না যা পড়েছে যে সিলেবাস পড়েছে তাতে ফেফি মাসলা মাসাইল পড়েছে যা অনেকগুলি দলিল ভিত্তিক নাই অনেকগুলি অসার সবকিছু জগা খেচিয়ে পড়েছে কিন্তু আসল যে ভিত হওয়া উচিত ছিল তৌহিদ আর সন্না জহি আকিদ আসে আকিদা জান না হ্যাঁ মুফতি হয়ে আসার পরে আল্লাহ কোথায় আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান আর কি বলেন কলবে কলবে আল্লাহ আছে যত কলব তত আল্লাহ হ্যাঁ কলবে কলব আল্লাহ আছে কলু বলব আমি আরসুর রহমান এইগুলি হচ্ছে তাদের ধর্মকর্ম কিন্তু শিখবে না কারণ অনেক এলেম আছে দিনের বিষয়গুলি রয়েছে তার সত্যায়নকারী রূপে কোরআনে করিম ওই সব সহি বিশুদ্ধ বিষয় ভালো বিষয়গুলি যেগুলি অবিকৃত রয়েছে তোরাতের সেগুলি সত্যায়ন করার জন্য যে দেখো তোমাদের ধর্মে এটা হালাল কোরআনেও এটা হালাল তোমাদের তোরাতে এটা হারাম কোরআনেও এটা হারাম এইভাবে সত্যায়ন করল এটা চলবে এটা চলবে না অনেকগুলি ক্ষেত্রে কোরআন সমর্থন করলো কিসের তোরাতের মোসাদ্দ করলে মামা ওয়াকান এইরকম হওয়া সত্ত্বেও তারা ইমান নিয়ে আসলো না কেন ভবিষ্যৎবাণীগুলি তাদের কি তবে তাওরা তিন জেলে পড়ত আর জানত সেই জন্য ইয়াহুদিরা অপেক্ষায় ছিল যে শেষ নবী আসলো এই ক্ষেত্রে দুটি কাজ করতো একটা হচ্ছে আল্লাহর কাছে দোয়া করা আল্লাহর কাছে দোয়া করত যে আল্লাহ তোমার কিতাবে তাওরা তিন জিলে যে শেষ নবীর ভবিষ্যৎবাণী আছে সেই শেষ নবীকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দাও যাতে করে তার নেতৃত্বে তার কেয়াদতে লিডারশিপে আমরা এই কাফের পত্তলিক আওজ খাজরাজ এরা হচ্ছে দুশ্মন মুশ্রেক এদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এদেরকে দমন করতে পারি দোয়া করতো আল্লাহর কাছে আর একটি কথা বলা হয়েছে মুফাসিরিন বলেছেন যে আওস এবং খাজরাজের সাথে যখন লড়াই চলতে ইহুদিদের আর মক্কার মুশ্রিকদের সাথে যখন দেখা হতো ওরাও পুত্তলিক এদের সাথে দ্বন্দ্ব মুশ্রিকদের সাথে আসমানি কিতা বিশ্বাসীদের সাথে স্বাভাবিক দ্বন্দ্ব কারণ এরা আসমানি কিতা বিশ্বাসী আর মুশ্রিকরা নিজের খেয়াল খুশি মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী যদিও আসমানি কিতাবকে তারা বিকৃত করেছে ইহুদিন আসারা কিন্তু তারা আসমানি কিতাবের অন্তত জ্ঞান রাখে কিছুটা আর তারপরে নবী সম্পর্কে একটা ধারণা আছে যে আমরা অমুক নবীর উম্মত ইত্যাদি পার্থক্য আছে তো এই ইহুদিরা করত কি আওস খাজরাজকে তারপর মক্কার মুশ্রেকদেরকে কোন ঝগড়া বিবাদ হইলে দ্বন্দ্ব হইলে বলতো শাসানি মূলক বলতো যে থামো 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 শেষ নবী আসছে শেষ নবী আসলে আমরা তার অনুসারী হব আর আমরা অনুসারী হয়ে তোমাদের এক একজনকে ভালো করে হ্যাঁ শিক্ষা দেব সাইজ করবো থামো এসব করত কিন্তু ব্যাপারটা হইল একেবারে উল্টা 
যখন নবী সব হিজরত করে আসলেন আউস খাজা যাদেরকে ধমকাইতো চমকাইতো যে শেষ নবীকে আসতে দাও তখন দেখবো তোমাদের খবর আছে ওই আউস খাজরা মুসলমান হয়ে গেল সব আনসারি হয়ে গেল আর বদনসিব হত ভাগা ইহুদি তিন গোত্র কাফের হয়ে থেকে গেল বিভিন্ন সময় তাদের বিশ্বাসঘাতকতা গাদ্দারির কারণে বানু নাজির আর বানু কাহিনুকা বিতাড়িত হইল আর তারপর বানু করেজার উপর পরিশক্ত শাস্তি হইল কারণ তারা খন্দকের যুদ্ধের সময় এমন বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল কাফেরদের সাথে ষড়যন্ত্র করে যে বাইরে থেকে তোমরা হামলা করো আর ভিতর থেকে আমরা মদিনার এক এক ঘরে ঢুকবো আর এদের নারীদেরকে এদেরকে আমরা দাসী বানাবো এদের শিশুদেরকে দাস বানাবো আর এদের এক একজন মুসলিমকে খুন করব। মোহাম্মদ কে শিখিয়ে ছেড়ে দেবো সাল্লাহ আলিয়া এই ছিল তাদের প্লান খন্দকের যুদ্ধে অথচ তার আগে পর্যন্ত কি বলতো মুশেকদেরকে আর মক্কা মুশেকদেরকে যে থামো থামো খবর আছে আসতে দাও না শেষ নবী তখন দেখবো তোমাদেরকে